dans le Seigneur. Amen. Amen. Il est dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes inébranlables. Travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je lis 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 1. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de mes d'hommes. Amen. Vous pouvez vous mettre. Alors, je vais prendre encore une écriture quand vous êtes assis là-bas. Dans le livre de... Dans le livre de Matthieu. Nous lisons dans Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12. Vous verrez que c'est différent avec ce que je dois prêcher. Et je vous dirai pourquoi. 7, 12, la Bible dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et le prophète. Amen. Ici, je vais, vous savez que, il y a beaucoup de gens qui disent que oh, dans l'église du message, il prêche un homme et tout ça, tout ça. Non, nous prêchons Jésus ressuscité. Parce que Jésus, c'est la Bible. Jésus, c'est le témoignage, ce sont les témoignages de tous les prophètes qui ont annoncé son avenir. Alors si... Jésus n'était pas venu, alors les prophètes-là ne devaient pas normalement témoigner de, ce, de, 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 de son avènement ou bien de sa venue. Alors, la Bible que nous avons, comme j'ai dit des dimanches passés, la Bible, c'est un livre saint. Un livre qu'aucun auteur ne peut pas corriger. On ne peut pas corriger la Bible parce que la Bible n'a pas de faute. Ça, c'est la première des choses. La Bible n'a pas d'erreur, la Bible n'a pas de confusion. La Bible, elle est la vérité de Dieu, que Dieu a donnée aux hommes pour connaître qu'est-ce qu'est Dieu. C'est la Bible qui vous dit d'où vous venez et où est-ce que vous partez. L'enfant qui est au sein de sa maman, l'enfant ne connaît rien. Il est la même chose avec l'homme qui est dans le cercueil. Parce que l'enfant quand il est au sein de sa maman, l'enfant est inconscient. L'homme qui est dans le cercueil, il est aussi inconscient. Il ne sait pas qu ce qu'on fait avec son corps. L'enfant aussi ne sait pas ce qu'on fait avec son corps. Mais la Bible, ce que nous avons détermine les origines de votre vie. D'où vous venez et où est-ce que vous partez. Et vous savez que tout enfant de Dieu et tout homme qui est appelé par Dieu, c'est déjà sa destination éternelle. Celui qui ne connaît pas sa destination éternelle, c'est que c'est quelqu'un qui ne connaît pas que Dieu existe. Et mais la Bible dit que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Qui cherche Jésus ce matin? La Bible, il est un livre qui vous dit et qui vous donne la foi dans la parole du Seigneur. La Bible, c'est elle qui prépare votre chemin du ciel. La Bible, c'est elle qui prépare aussi votre avenir spirituel. Alors, quand je dis dans la Bible comme ça, je vais vous montrer déjà que la Bible est un ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Là où Dieu réside, c'est dans la Bible. 
Dieu n'est pas dans les livres des de, 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 de macroéconomiques. Dieu n'est pas dans les mathématiques. Dieu n'est pas dans les géographies. Dieu est dans la Bible. Si vous voulez connaître qui est Dieu, entrez dans la Bible et vous devez connaître qui est Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur, quand il a créé l'homme, l'homme a commis les péchés. En commettant le péché, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit... Eh, 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 Dieu puisse faire une famille sur la terre que quand Dieu veut se promener, il doit venir se promener chez l'homme. Mais quand l'homme a commis le péché, le péché est entré, le péché a séparé l'homme avec Dieu. Il n'y avait pas encore une communion entre l'homme avec Dieu. Alors Dieu devait faire quoi Dieu devait faire une substitut pour qu'il puisse, qu puisse toutefois communiquer avec l'homme. Et ce substitut, c'est ce qu'il a donné à Adam. Il a dit, il a tué une, une bête. Il a, il, il a donné à Adam le, le, le pot pour se couvrir la nudité. Et le sang qui a coulé, le sang des animaux là, c'est le sang qui avait permis que l'on puisse entrer en communion avec Dieu momentanément. Alors, comme la Bible nous dit que Dieu avait empêché l'homme de pouvoir toucher à l'arbre de la vie éternelle. Parce que dans le jardin d'Eden, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la vie et, et, et l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Donc, les deux arbres-là, Dieu avait d'abord interdit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand l'homme a touché, Dieu a dit que empêchons l'homme, nous chassons l'homme du jardin d'Eden afin que l'homme ne puisse pas toucher à l'arbre de la vie éternelle afin de devenir comme nous. Si l'homme avait touché à l'arbre de la vie éternelle, l'homme devait être comme Dieu. Alors, Dieu a vu ça. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Eden. Alors, Dieu a placé maintenant les chérubins à l'entrée des de jardins afin que les chérubins avaient euh, 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 une épée euh, tournante, flamboyante, afin que l'homme ne puisse pas accéder encore à l'endroit où il était avant. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme dans le péché comme ça jusqu'à la fin. Non. La Bible dit dans Esaïe 35 que Dieu lui-même viendra, il descendra lui-même et il sauvera le pays. Alors, Dieu savait qu'il y a un plan de rédemption pour racheter l'homme. Et pour racheter l'homme, il lui fallait utiliser un homme. Parce que Dieu du ciel ne peut pas sauver l'homme par un animal. Ne peut pas sauver l'homme par un arbre. Dieu sauve l'homme par le canal de notre homme. Dieu devait se faire homme pour qu'il puisse sauver l'homme parce que l'homme était perdu. Dieu ne pouvait pas prendre un cheval ou un lion pour sauver l'homme. Dieu devait seulement juste prendre l'homme pour sauver un autre homme. Alors, comme il a dit, Dieu descendra lui-même et sauvera le pays. Dieu devait maintenant commencer le plan de préparation de rédemption. Comment Dieu devait le faire Dieu a commencé d'abord par dire « Une vierge concevra ». Alors, quand la vierge concevra, alors l'enfant qui sera sorti de cette vierge-là, sans connaître un homme, c'est celui-là qui pètera le brebis d'Israël. Il a dit aussi avec Moïse, « L'éternel Dieu vous donnera un autre prophète comme moi. Celui qui l'écoutera sera sauvé. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de son peuple. » C'est pourquoi Dieu devait d'abord donner le témoignage de tout ce qui est de Jésus afin que ce Jésus-là puisse venir, lui le rédempteur et lui le créateur et le sauveur de l'humanité. Alors, quand maintenant tous les prophètes ont prophétisé, il fallait maintenant qu'il y ait quelqu'un qui doit vous dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les sacrificateurs dans les temples, ils avaient les livres, on appelle book, les rouleaux entre leurs mains. Mais Michel avait prophétisé, toi et Frata Bethesda, le, le plus petit d'entre les milliers d'Israël, de toi sortira un roi, un chef qui pètera le peuple. Et ils avaient les rouleaux entre leurs mains. Alors, Esaïe est sorti, il a dit, l'éternel Dieu vous donnera un signe, une vierge concevra. Tous les prophètes ont prophétisé, 
Les pharisiens dans le temple, ils avaient ces rouleaux. Maintenant, le temps de l'accomplissement devait s'accomplir. Dieu devait utiliser une vierge pour qu'il puisse appeler Jésus en scène. Et Jésus maintenant est venu par le canal de cette vierge. Alors quand ils ont vu une vierge qui avait conçu, pas par un homme, mais par la vertu du Saint-Esprit, ils devaient se référer aux écritures bibliques qui disaient « Une vierge concevra parce que nous les enfants d'Israël, nous croyons aux prophètes. » Mais, écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 2. Quand l'enfant est né, les mages sont allés voir les rois. Ils ont dit au roi, nous sommes venus chercher le roi d'Israël qui veut de naître. Le roi a dit, oh, le roi d'Israël, ah, bon, je ne sais pas. La Bible dit dans Matthieu 2, le roi a appelé les sacrificateurs et tous ces gens-là pour fier les Écritures, pour voir où est-ce que devait naître le Messie. Le Messie que Daniel 9 avait parlé, et il est le prince, il est le Messie, c'est celui qui viendra, qui discernera le passé des gens. Ils ont fouillé, ils ont trouvé que non, oui, le, le Messie devrait naître à Bethléem. Alors ils ont dit, allez, le roi a dit, allez prendre les informations, il a dit hommage qu'ils sont venus les voir. Allez chercher les informations, prendre les informations et revenez et pour me dire. Dieu connaissant déjà le cœur de ce roi Hérode, Dieu ne pouvait pas permettre que ce mage puisse y retourner à lui parce que si les mages tournent auprès d'Hérode, ils allaient donner les informations et Hérode devait tuer Jésus quand il était enfant. Alors la Bible dit que Dieu a détourné les mages, il n'était pas rentré chez Hérode. Hérode a compris qu'on l'a détourné la situation, alors c'est comme ça qu'il a fait une édite que vous devez tuer tous les enfants de 1 à 2 ans. Dans cet intervalle-là, afin d'éliminer Jésus parmi ces enfants-là. Mais l'ange du Seigneur a averti euh, 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 Joseph pendant la nuit de fuir avec l'enfant en Égypte. Jusqu'à ce que les ennemis de cet enfant seront morts, alors il va retourner. Alors après cela, il a retourné. Mais Jésus est venu maintenant en scène. C'est là où j'entre maintenant. Comme le prophète avait déjà prophétisé, tous les gens avaient déjà dit, l'enfant est venu, Jésus est là. Maintenant, qui pouvait croire en ce Jésus Qui pouvait croire à cet homme-là appelé Jésus-Christ vous avez un problème dans la vie, tournez vos regards vers Jésus. Ne tourne pas ton regard vers ton pasteur. Ne tourne pas ton regard vers ton frère. Vous allez échouer. Si vous retournez vos regards vers Jésus, c'est Jésus qui a des solutions, qui cherche des problèmes à résoudre. Mais l'homme recule sachant que lui, il peut résoudre le problème lui-même. Jamais. Frère, Personne n'est venu dans ce monde par ses propres forces. Personne n'est venu dans ce monde disant que Dieu, je veux que tu puisses me créer Congolais parce que j'aime les Congolais. Jamais. Personne n'a dit envoie-moi dans la famille telle. Je veux dans la famille présidentielle. Non. William Branham a dit quand un enfant est né, Dieu détermine la couleur de la peau de l'enfant. Les cheveux que, que l'enfant va porter, les têtes, la figure, la taille et tout. Dieu sait, Dieu sait que vous aurez taille 1m86, c'est tout. C'est pourquoi Dieu a créé les blancs, les jaunes, les noirs et tous ces gens-là. Tu ne vis pas par tes propres mérites. Tu vis par la grâce du Seigneur. Personne n'était amené dans le monde, n'était fait ce que tu es. Celui qui t'a fait ce que tu es, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, il a dit... Je veux que tu puisses quitter cette situation et commencer à vivre une autre situation parce que tu es mon fils. Il a dit dans la Bible, Zachée ici que vous dites qu'il est le voleur. Lui aussi c'est un fils d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Quand le salut entre dans votre maison, ne rejette pas ce salut-là. Jésus, ce sont toutes les écritures de bonheur de l'homme. Quand l'homme cherche le bonheur, 
vous ne trouverez pas le bonheur dans les biens matériels de ce monde. Le bonheur se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le rédempteur, il est le sauveur de l'humanité. Il est venu, il s'est mis devant les gens. Il a commencé à dire, je suis celui que les Écritures ont annoncé. Si vous lisez Jean 8, il a fait des discussions avec les pharisiens et les sadducéens. Ils ont, ils ont dit, toi tu n'as pas même 50 ans, tu dis que tu as déjà vu Abraham. Il a dit qu'avant Ab, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je, je suis là, c'est le Jésus là que Moïse a posé la question.